Nacionālajā bibliotekā šodien norisināsies Finanšu nozaras asociācijas organizēta starptautiski augsta līmeņa Finanšu ekspertu konference From Great to Green – Latvijas success story, jeb no pelākā uz zaļo Latvijas veiksmes stāsts. Tā pulcēs Finanšu nozaras spilgtākos viedokļu līderus un profesionāļus, lai dalītos viedokļos, pieredzē arī, protams, praksē un inovācijās sankciju piemērošanas jomā. Dalībnieku pulkā būs vairāk nekā 20 startautiski eksperti no dažādām finanšu nozeres jomām un starp viņiem arī ekonomisko noziegumu un novēršanas speciālists no Lielbritānijas, Hovarts Rostrons, kura šorīt arī varam izveicāt rīta panorāmā. Good morning! Good morning! Good morning! It's really honor to have you here. Liels gods jūs šeit uzņemt Latvijas televīzijā. Paldies, ka pievienojāties. I know you enjoy running. Have you had your morning jog? Es esmu dzirdējis, ka jums patīk skriet. Vai jūs jau šorīt paskrējāt? Jā, es jau mazliet paskrēju. Šodien par skaistajiem Rīgas parkiem un nebija lietas, kas bija lieliski. Vai jūs to darat katru dienu? Jā, katru dienu. Tieši tā. Lieliskas dienas sākums. Tas ir lieliski. Jūs esat ekonomisko noziegumu novēršanas speciālists. Es gribēju jautāt, cik plašs un izsmalcināts ir novēršanas rīku klāsts šajā jomā un varbūt ne tieši ar izmeklēšanu, bet vispār par zināšanām runājot. Ekonomiskie noziegumi ir mainījušies desmit gadu laikā, un to novēršana arī. Un tas ir eksponenciāli attīsties lauks, arī tehnoloģijas ir attīstījušās. Tagad ir ļoti nepieciešams svarīgi saprast visus noziegumu aspektus, arī saistībā ar mākslīgo intelektu. Mums ir jābūt ļoti, ļoti saprotošam par aktuāliem jautājumiem. Vai mēs varam būt vienā līmenī ar šo noziegumu attīstību? Jā, es esmu... Valstīs un valdībās tiek izdoti likumi, kas ļauj samazināt ekonomisko noziegumu risku. Latvijā, ko es varu redzēt, ir, ka ir ļoti inteliģenti un zinoši individi, kas stāv tieši blakus pastāvēšajiem draudiem un spēja novērst un mazināt šos draudus. Jā, mēs spējam turēties līdzi laikam, lai novērst šādus noziegumus. Kā jūs teiktu, kāda veida finansiālie noziegumi šobrīd dominē, vai ir kādas skaidras tendences, vai ir kādas atšķirības starp valstīm, starp Latviju, apvienoto karlistu ASV? Es domāju, ka pasaules līmenī iet tikmē ir līdzīgi. Es neredzu lielas atšķirības dažādās sfērās. Tā kā Latvija ir ģeogrāfiski tuva Krievijai, var novērot varbūt vairāk nelegālas naudas plūsmas šajā virzienā. Tas ir vairāk Latvijā nekā citur ģeogrāfiski. Bet tā kā jūs esat diezgan globāla nācija, jums ir tie paši draudi, kas draudz citām valstīm citur. Ir daudz dažādas krāpšanas, cilvēkiem tiek izkrāpta nauda. Es redzu, ka ir cilvēku kontrabanda kas dažādās ģeogrāfiskās vietās izmanto cilvēkus, kas ir liktās situācijās. Un runājot par Krieviju, kā gan karš Ukrainā ir ietekmējis ekonomiskos noziegumus pasaulē. Es domāju, ka mūsu reģionā noteikti ir lielāka ietekme no šī kara, bet... Kādas ir jūsu domas? Es domāju, tas, ko Latvija ļoti efektīvi ir darījusi, ir pirms skara, jo neviens nezināja, ka karš nāks. Jūs ļoti efektīvi esat veicinājuši savu ekonomisko noziegumu novēršanas kapacitāti. Jūs esat uzbūvējuši ļoti stingru koalīciju starp privāto un publisko sektoru, un jūs spēja novērst un mazināt ekonomiskos noziegumus, kas var rasties nākotnē. Tas ir bijis ļoti veiksmīgi no jūsu puses. Krievijas karš ir ietekmējis vairāk to, kā mēs 
novēršam un atklājam dažādus noziegumu aspektus. Un, protams, arī pārstājot dažādus finanšu darījumus ar sankcionētiem cilvēkiem, to jūs esat darījuši ļoti veiksmīgi. Jā, jūs jau minējāt jau sankcijas, kuras ir uzliktas gan Krievijai, gan Baltkrievijai, bet sankcija apviešana caur trešajām valstīm vēl aizvien notiek un nonāk ziņu virsrakstos. Vai ir nepietiekama politiskā griba, lai novērš šādas gadījumas? Valstīs, kas ir, piemēram, ASV, Apvienotā Karlista un Eiropas Savienība noteikti ir notikusi sankcionēšana. Noteikti sankcijas, bet tas, kas ir sarežģītāk, ir noteikti to, kas, kurai valstī ir svarīgāks. Ir arī valstis, kuras nav noteikti sankcijas pret Krieviju. Tātad mums jāapzinās, runājot par sankciju apiešanu, uz kurām valstīm tieši nonāk, uz kurām trešajām valstīm nonāk šie līdzekļi, lai mēs varētu identificēt un novērst potenciālo sankciju apiešanu. Bet runājot par valstīm, kur ekonomiskie noziegumi pieaug, vai ir kādas kopējas iezīmes šajos noziegumos? Valstīs, kur ir kāda nemieri parasti, tās ir valstis, kurās pieaug ekonomiskie noziegumi. Ja no valsts prom plūst vai iekšā plūst daudz cilvēku, valsts kļūst daudz ievainojamāk. Līdz ar to, ka jūs grūtāk identificēt, kur tieši notiek šie ekonomiskie noziegumi. Līdz ar to ir jānodrošina, ka ir dažāda mēra un rīka, kā novērš šos ekonomiskos noziegumus. Jūs minējāt tā Latvijas veiksmes stāstu, tātad izvairīšanās no FATF pelēkā saraksta. Mēs bieži redzam, ka ir ļoti striktas vai pat iebaidošas attieksmes no bankām, un bieži vien tas var bloķēt iespējas godīgiem investoriem, ievest naudu Latvijā. Vai ir iespējams kaut kā izkļūt no šīs cilpas, kurā varbūt no vienas puses mēs esam pārāk strikti un otras puses neesam? Dati un informācija ir pieejama. Pilnīgi visas institūcijas vai investori veiks savus izvēles balsoties uz pieejamiem datiem un informāciju. Piemēram, patieso labumu guvēja reģistrs, kas ir pieejams gan Latvijā, gan citās Eiropas Savienības valstīs un apvienotajā karalistē. Tas daudz skaidrāk ļauj skatīties uz to, kam piedar kādu organizāciju. Galu galā visi vēlas iegūt jaunas klients, no tur vienas nāk pēļņa. Vēl aizvien konkrētie darbinieku uzņēmumos un FATF mēģina atrast balansu. Tātad varbūt pat nevajag vispār domāt par šiem sarakstiem. Vispār vispār nevajag runāt par to, kas var atvērt vai nevar atvērt kontu Latvijā. Latvijas bankām noteikti ir svarīgi atrast jaunas klientes. Tātad, protams, šo balansu ir ļoti svarīgi atrast. Bet bankas noteikti neskatās uz vieglo izvēli, kas ir vienkārši atteikties no klienta drošības dēļ. Bankas noteikti vēlēs es atrast iemeslus piesaistīt klientus, nevis atteikties no viņiem. Noteikti būs ģeogrāfiskas vietas, kur ir augstāks risks, bet katrai bankai, katrai organizācijai ir sava riskos baltas cīta pieeja. Tādēļ galu galā uz to arī viņa balstīs savu izvēles, to kādu ar viņu apetītu piesaistīt jaunas klientus. Runājot par kiberdrošības problēmām ekonomisko noziegumu sfērā, vai tehnoloģija attiestībā atvar plašākus ceļus ekonomiskajiem noziegumiem? 
probably two ja, paradigms is you've got ja, the ability ir šīs divas for criminals to exploit pirmkārt, it. And that's what I mentioned in the introduction of the machine learning. So it's more and speedy transaction flows. And there's a lot of openness and openness and openness and openness and lietošanā arī tumšajā tīmeklī, piemēram. Un tehnoloģija nodrošina iespēju organizācijām uzlabot savus noziegumu novēršanas spējas. Tātad mums, kā noziegumu novērsējiem, ir jāizmanto šīs pašas iespējas, jaunās tehnoloģijas, nevajag no tās baidīties, vajag tās ieviest. Mums ir jātur galva ir sūdens un jāsaprot, kas noteikti pasaulē. Tātad tieši tā, mums pašiem jāizmanto šie rīki, nevis jāļauj tikai noziesniekiem tos izmantot. Jā, varbūt jūs noslēgumā varētu minēt kādas apvienotās karalistas veiksmas stāstus, varbūt ir kādi noslēpumi, kā apvienotajai karalistei ir veicies sasniegt savas mērķis. Šodien konferencijā jūs izņemā par to runāšu, runājot par datu apmaiņu. Šobrīd ir diezgan liels izaicinājums, kā GDPR un ekonomisko noziegumu regulas konfliktē viena ar otru. Un apvienotā karlista šobrīd šīs divas regulas ir savienojusi, lai nonāktu pie tādiem likumiem, kas ļaus mums aktīvi dalīties ar informāciju par iespējamiem noziegumiem, kas ir ļoti liels solis uz priekšu, lai atvieglotu ekonomisko noziegumu izmeklēšanu. Varbūt kāda universālā formula, ko jūs varat uzsniegt varbūt par saprātīgu naudu. Galvenais ir sastrādāties, strādāt kopā. Ir jābūt kopējiem mērķim, jābūt jābūt vienam tā pašam mērķim, kas ir novērst noziegumu. Tik viegli un tik grūti tajā pašā laikā. Es teiktu, ka tas ir viegli. Paldies, ka pievienojaties mums un lielis laimes veicis konferencē. Ekonomisko noziegumu novēršanas speciālisti no Liebertānijas Kovars Rostrons mums pievienojās rīta panorāmā šajā rītā. Šodien liels notikums, tātad tiešām finanšu nozeres asociācijas organizēta startautiska augsta līmeņa ekspertu diskusija. Liels notikums uz ko viņš arī ir 